ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து நைன்த் லெசனுடைய இறுதி பகுதியை பார்க்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அஞ்சு மார்க் கேள்வி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அணுக்கரு உலை அப்படின்ற ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் ரெண்டு விதமான வந்துட்டு விடை வினைகளை பார்த்தோம் ஓகே செயின் ரியாக்ஷன் சங்கிலி தொடர் வினைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் ரெண்டு விதமாக பிரித்தாங்க ஒன்று வந்து க ஒரு கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு வினையும் கட்டுப்பாடற்ற வினை கண்ட்ரோல்டு ரியாக்ஷன் அன்கண்ட்ரோல்டு ரியாக்ஷன் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயங்கள் பார்த்தோம் கட்டுப்பாடு இல்லாததுக்கு தான் நம்ம என்ன சொன்னோன்னா நியூட்ரான்கள் ஒன்னோட ஒன்று மோதும் பெருகும் அந்த சிதை அந்த தொடர் விளைவுனால ஏகப்பட்ட நியூட்ரான்கள் உருவாக ஆரம்பிக்கும் அதை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலைன்னா அது பெரிய விபத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொன்னோம் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் நம்ம அணுகுண்டு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளை பார்த்தோம் இப்போ ரொம்ப கட்டுப்பாடாக அந்த நியூட்ரான்களை நம்ம நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சு எவ்வளோ நியூட்ரான்கள் வரணும் வரக்கூடாதுன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னா அது ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு வேலைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அணுக்கரு உலைகளுக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கல்பாக்கத்தில் ஒரு அணுக்கரு நிலையம் இருக்குது நியூக்ளியர் ஸ்டேஷன் இருக்குது அதன் மூலமாக நம்ம மின்சாரத்தை நம்ம உருவாக்கிக்கிறோம் ஸோ அந்த அணுக்கரு உலை எப்படி வேலை செய்யும் அடிப்படையில் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த அணுக்கரு உலை அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப கட்டுப்பாடோட இந்த நியூட்ரான்களை ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு ஏற்ற மாதிரி பயனுள்ளதாக மாற்றிக்கிறதுக்கான ஒரு வேலையை பண்ணும் உலகத்தில் முதல் முதல்ல ஒரு அணு உலையை உருவாக்குனது யாருன்னா என்ட்ரிகோ ஃபெர்மி அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் சிக்காகோவில் தான் சிக்காகோன்றது அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் வந்து நிறுவுகிறார் ஒரு அணுக்கரு உலையில் அடிப்படையில் நாலு ப பொருட் நாலு பகுதிகள் இருக்கும் ஒன்று எரிபொருள் அப்புறம் தனிப்பான் கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகள் குளிர்விக்கும் அமைப்பு இந்த நாலு விஷயங்கள் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு பவர் ஜென்ரேட்டிங் செட்டப் அதாவது வந்துட்டு உங்களுக்கு மின்சாரம் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பும் இருக்கும் அது கடைசியாக நம்ம பார்க்கலாம் எரிபொருள் அப்படின்னா நமக்கு என்ன சொல்கிறோன்னா எதை வச்சு நம்ம மின்சாரத்தை உருவாக்க போகிறோம் நமக்கு ஒரு எரிபொருள் வேணும் இல்லையா அதை தான் நம்ம எரிபொருள்னு பேசுகிறோம் ஃபியூவல் தனிப்பான் மாடரேட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப வேகமாக நகரக்கூடிய அந்த நியூட்ரான்களில் கட்டுப்படுத்துறதுக்கானது வேகத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இந்த தனிப்பான் வந்து பயன்படுத்துவாங்க கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் ஒரு நியூட்ரான் ஒரு அணு மேலே மோதுறப்ப மூணு நியூட்ரான்களை உருவாக்கும் அந்த மூணு இன்னும் மற்ற அணுக்களை போதுறப்ப ஒம்பது நியூட்ரான்களை உருவாக்கும் ஒம்பது இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் நியூட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக அதிகமாக அதிகமான ஆற்றலும் வெளிவிடும் அந்த நியூட்ரான்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலைன்னா அது பெரிய வெடி விபத்துக்கு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் அதனால் நான் நமக்கு மூணு நியூட்ரான் மூணு நியூட்ரான்னு பிரிய வேணாம் எனக்கு வந்து அவ்வளோலாம் வேணாம்ப்பா ஒரு நியூட்ரான் ஒரு அணு ஓலை மோதுச்சுன்னா ஒன்று கொடுத்தா போதும் எனக்கு அப்படின்றப்ப நீங்கள் நியூட்ரான் உருவாகிறத கட்டுப்படுத்துறீங்க அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான அந்த வேலையை தான் அதை கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகள் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கும் கடைசியாக குளிர்விக்கும் அமைப்பு இந்த வேலைகள்லாம் பண்ணுறப்ப இந்த நியூட்ரான் ஒரு அணு மூலம் மோதுறப்ப அணு ரெண்டாக பிளவுறோம் பிளவு உருவுறப்ப நம்ம வந்து ஆற்றல் வெளியிடுன்னு பார்த்தோம் அந்த ஆற்றல் வெப்பமாகவும் இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அந்த வெப்பத்தை கொண்டு தான் நம்ம வந்துட்டு மின்சாரத்தை தயாரிக்க போகிறோம் குளிர்விக்கும் அமைப்பு அந்த சூடான அந்த அந்த ஆற்றலை ஒரு குளிர் வச்சு அதை வந்துட்டு ஒரு நீராவியாக மாற்றுறதுக்கு பயன்படுத்தும் அதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் முதல்ல எரிபொருள் ஃபியூவல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இந்த எரிபொருள் அப்படின்னா என்ன அதன் மூலமாக தான் நம்ம வந்து மேற்கொண்டு நியூட்ரான்களை உருவாக்க போகிறோம் யுரேனியமம் அல்லது புளூட்டோனியம் இந்த ரெண்டு தான் பொதுவாக வந்துட்டு இந்த அணுக்கரு உலைகளில் எரிபொருளாக பயன்படுத்துவாங்க ஏன்னா யுரேனியம்ன்றது ஒரு பெரிய அணு புளூட்டோனியம்ன்றதும் ஒரு பெரிய அணு இதை ரெண்டு தான் பயன்படுத்துவாங்க இந்த நம்ம புக்குக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம யுரேனியம் மட்டும் தான் படிக்க போகிறோம் யுரேனியம்ல ரெண்டு விதமான யுரேனியம் இருக்கு ஒன்று யுரேனியம் இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு தொண்ணூற்றி ரெண்டுன்னு இருக்கும் என்னோட யுரேனியம் தொண்ணூத்தி ரெண்டு இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு இருக்கும் இதில் மாறுறது இந்த நிறையன் மட்டும் தான் மாறுது மாஸ் நம்பர் மட்டும் தான் மாறப்போகுது நிறையன்னா ப்ரோட்டான்கள் நியூட்ரான்களுடைய மொத்த எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு ஓகேவா அது வந்துட்டு வெறும் இயற்கையாக பூமியில் கிடைக்கிறது வெறும் ஜீரோ புள்ளி ஏழு சதவீதம் தான் அண்ட் வந்துட்டு மீதி எல்லாமே வந்துட்டு வெறும் இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு படி ரெண்டு
எட்டு சதவீதமாகவும் இது ஒரு ரெண்டு சதவீதமாகவும் மாற்றிக்கிறாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போக வேண்டியது நம்ம அவ்வளோ தூரம்லாம் போக தேவையில்லை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யுரேனியமை எடுத்துக்கிறாங்க அந்த யுரேனியமை எடுத்து நம்ம யுரேனியம்ன்றது ஒரு அணு பற்றி பேசுகிறோம் இல்லையா நம்ம லட்சக்கணக்கான அணுக்களை ஒன்றா எடுத்துக்கிட்டு ஒரு இ தண்டு மாதிரி உருவாக்குறாங்க இந்த பா இந்த படத்தில் இங்கே காட்டியிருப்பாங்க இந்த கருப்பு கலரில் காட்டுறதெல்லாம் யுரேனியம் தான் இந்த யுரேனியமில் என்ன இருக்கும்னா யுரேனியம் அணுக்கள் இருக்கும் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நுண்ணோக்கியில் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு யுரேனியமுடைய அணுக்கள்லாம் உங்களெல்லாம் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நூறு நூற்றம்பது தண்டு இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ ஆட் எவ்வளோ வந்து அணுக்கள் வேணுமோ அத்தனை தண்டுகள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கண் இது வந்து ராட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ராட்ஸ் மேலே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம நியூட்ரான்களை மோத வைப்பாங்க நியூட்ரான்கள் தன்னைத்தானேலாம் கொண்டு வந்துட முடியாது நியூட்ரானை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு மூலம் வேணும் ஏன்னா நியூட்ரான்றது அப்படின்னா என்ன ஒரு அணுவுடைய அணுக்கருவில் புரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கும் நியூட்ரானை மட்டும் தனியாக எடுத்து அந்த யுரேனியம் மேலே தூக்கி போட முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த நியூட்ரானை கொடுக்கக்கூடியது யார் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப சின்ன அணுவாக எடுப்பாங்க உதாரணத்துக்கு பெரிலியம் எடுப்பாங்க அல்லது புளோனியம் எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி அணுக்களை எடுத்துட்டு பெரிலியம் மற்றும் புளுட்டோனியம் அல்லது பெரிலியம் மற்றும் புளோனியம் இந்த ரெண்டு ஜோடிகளில் எடுப்பாங்க பெரிலியம்ன்றது ரொம்ப சின்ன அணு பெரிலியமில் அதிகபட்சமாக பார்த்தீங்கனாலே ஒரு ஒம்பது புரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரான் தான் இருக்கும் ஸோ புரோட்டான் நியூட்ரான் ஒம்பதுனா அதில் பாதி தான் இருக்கும் அப்போ நியூட்ரான் ஒரு நாலோ அஞ்சோ தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி குட்டியான அணுவை எடுத்துட்டு இந்த இரும்பு இந்த இந்த புளுட்டோனியம் அல்லது யுரேனியம் தண்டு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த தண்டு மேலே வந்துட்டு மோத வைப்பாங்க அப்போ இங்கே வந்துட்டு இப்படி வந்து ஒன்று வரும் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் கற்பனை பண்ணிக்கும் ஒரே ஒரு நியூட்ரான் வந்துட்டு ஒரு யுரேனியம் மேலே படும் அப்போ படுறப்ப என்ன ஆகும் அந்த யுரேனியம் ரெண்டாக உடையும் ரெண்டாக உடையிறப்ப மூணு நியூட்ரானை வெளியிடும் ஸோ உதாரணத்துக்கு இந்த யுரேனியம் உடச்சிருச்சுன்னா மூணு நியூட்ரான் வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் எரிபொருளாக அங்கே என்ன நடக்குதுன்றது அந்த மூணு என்ன பண்ணுன்றதெல்லாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி மோத ஆரம்பிக்கும் இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த மூணு மேற்கொண்டு என்ன நடக்கும்னு பாரு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா இந்த மூன்று நியூட்ரான் என்ன பண்ணும் மறுபடியும் வேற எங்கேயாவது இன்னொரு யுரேனியம் மேலே மோத ஆரம்பிக்கும் இவன் இங்கே போவான் இங்கே போவான் இங்கே போவான் அந்த மூன்று நியூட்ரான்களும் துல்லியமாக ஒரு யுரேனியம் மேலே அடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த யுரேனியத்துடைய வேகத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ரொம்ப வேகமாக போச்சுன்னு வச்சுக்கோ ஒரு கல்லை பந்தை எடுத்து எரியிற ரொம்ப வேகமாக எரிஞ்சுனா என்ன பண்ணுவோம் அந்த பந்து உங்களை டார்கெட்டில் படாமையே போயிடும் உங்கள் இலக்கில் படாமையே போயிடும் அதனால் அது மெல்லமாக ஸ்லோவாக அதை அனுப்புகிறப்ப நீங்கள் பொறுமையாக அந்த பந்தை நகர்த்தி கொண்டு போகலாம் அது வந்து எந்த இலக்கும் அது மேலே படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் வேகமாக நகரக்கூடிய அந்த நியூட்ரான்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி மெல்லமாக நகர வைக்கிறாங்க இங்கே எரிபொருள் அப்படின்றது யுரேனியமோ அல்லது புளுட்டோனியமோ பயன்படுத்துகிறாங்க நியூட்ரானின் மூலமாக வந்துட்டு இங்கே பெரிலியம் பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி வேகமான நியூட்ரான்களை பயன்படுத்துறதுல ஸ்லோவாக நட ஸ்லோவான நியூட்ரான்களை தான் கொண்டு போக ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து எரிபொருளை பொறுத்தது அடுத்தது மாடரேட்டர் தனிப்பான்கள் மிக வேகமாக நகரக்கூடிய நியூட்ரான்களை வந்துட்டு மெல்லமாக நகர செய்வாங்க அதுதான் இங்கே நடக்க போகுது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இப்போ இந்த படத்தில் இங்கே காட்டாதது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த படத்தில் என்ன இருக்கும்னா இங்கே உள்ளே இருக்கிற பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பாக்ஸில் ஒன்று தண்ணியோ அல்லது கரித்தூள்களோ போட்டு வைப்பாங்க கிராஃபைட்டோ போட்டு வைப்பாங்க போட்டு வைக்கிறப்ப என்னாங்கன்னா வெளியில் வரக்கூடிய அதாவது இங்கே உடச்சிட்டு வெளியில் வரக்கூடிய அந்த நியூட்ரான்கள் வந்துட்டு சுதந்திரமாக நகர முடியாது ஏன்னா தண்ணியோ அல்லது கிராஃபைட்டோ இருக்கிறதுனால அது மேலே மோதி மோதி அந்த நியூட்ரான்களுடைய வேகம் வந்து கட்டுப்படுத்தப்படும் நியூட்ரான் வேகமாக நகர்றது கட்டுப்படுத்தப்பட்டாலே அது இலக்க போய் அடையிறதுக்கான இல்லை அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கும் ஸோ இங்கே மாடரேட்டர் அல்லது உங்களுடைய தனிப்பான்களுடைய வேலை என்ன வேகமாக நகரக்கூடிய நியூட்ரான்களை கட்டுப்படுத்தி மெல்லமாக நகர வைக்கக்கூடியது ஸோ ரெண்டு விதமான தனிப்பான்களை பயன்படுத்துவாங்க ஒன்று வந்துட்டு கனநீர் அப்படின்னு படிப்பாங்க லெவன்த்தில் படிச்சுருப்பாங்க கனநீர் அல்லது டி டு ஓ டியூட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நீர்லேயே இது ஒரு வகை அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ கனநீர் அல்லது டியூட்ரியமாக பயன் டியூட்ரியம் ஆக்சைடை பயன்படுத்துவாங்க அது ஹெவி ஹெவி ஆக் ஹெவி வாட்டர்னு கூப்பிட்றாங்க அதுக்கு பேர் அல்லது கிராஃபைட்டை பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இதுதான் இங்கே பர்பஸ் ஓகேவா இன்னும் சிம்பிளாக எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா நீங்கள் ஒரு கோலி குண்டு விளையாடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கோலி குண்டு இங்கே இருக்குது ஒரு கோலி குண்டு இங்கே இருக்குது நீங்கள் இந
அதுதான் இங்கே எடுத்துக்காட்டாக கொடுத்துருக்காங்க மெல்லமாக நீங்கள் அனுப்புகிறப்ப அந்த பந்து மேலே படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குன்றதுக்காக அந்த எடுத்துக்காட்டு இங்கே பேசியிருக்காங்க ஸோ எரிபொருளில் யுரேனியமோ ப்ளூட்டோனியமோ பயன்படுத்த போகிறோம் அதில் வந்துட்டு நியூட்ரான் மூலமாக நம்ம வந்துட்டு பெரிலியமாக பயன்படுத்துகிறோம் முடிஞ்சது தனிப்பான்களில் நம்ம வந்துட்டு டியூட்ரி டியூட்ரியம் ஆக்சைடு அதாவது கனா நீரோ அல்லது ஹெவி வாட்டரோ அல்லது கிராஃபைட்டோ பயன்படுத்தி வேகமாக நகரக்கூடிய நியூட்ரான்களை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க மூணாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகள் இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அது இங்கே படத்துலேயே போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கம்பியை ஒரு கம்பி வச்சுருக்காங்க உள்ள இந்த கம்பி என்ன பண்ணோம்னா ஒரு காந்த மாதிரி வேலை செய்யும் நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன் ஒரு புரோட்டான் மூணு புரோட்டானாக உருவாகும் மூணு புரோட்டான் ஒம்பது புரோட்டானாக உருவாகும் ஒம்பது இருபத்தேழாக உருவாகும் இருபத்தேழு அப்படியே மாறிக்கிட்டே போகும் ஒரு கட்டத்தில் எல்லையற்ற அளவுக்கு நியூட்ரான்கள் கிடச்சிரும் அது மேற்கொண்டு வளர வளர என்ன ஆகும்னா அந்த அணு உலையே வெடிக்கிற மாதிரியாக வாய்ப்புகள் வந்துடும் ஓகேவா அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மூணு உருவான ஒன்னையே இந்த கட்டுப்படுத்தும் தண்டு இருக்கு இல்லையா கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் இவன் என்ன பண்ணுவான்னா இந்த மூணு இல்லை ரெண்டு அவன் கூட ஒட்டிக்குவான் ஒட்டி அவனை பிரித்து கொண்டு போயிடுவான் அப்போ ஒன்று மட்டும் தான் உள்ளே சுற்றிட்டு இருக்கும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நியூட்ரான்கள் வெளியிடுற ஆற்றல் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒன்று மோதுறது மூலமா ஒரு நியூட்ரான் மோதலமா ஒரு நியூட்ரான் மட்டும் தான் உருவாகும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழலாம் மாத்திடுவாங்க அது கட்டுக்கடங்காம போச்சுன்னா வந்துட்டு அந்த அணுக்கருளை வெடிக்கிற மாதிரி ஆயிடும் கட்டுப்பாடால அதை நம்ம பேசணும் இல்லையா கண்ட்ரோல் ரியாக்ஷன் அல்லது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு வினை ஏன்னா இங்கே நியூட்ரான் எத்தனை வரணும் எவ்வளோ வேகமாக போகணும் எல்லாத்தையுமே என்னுடைய கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கு அதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இந்த கட்டுப்பாட்டு தண்டுகள் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகள் வந்துட்டு கேட்மியம் அப்படின்ற ஒரு அணுவால் உருவாகப்பட்டிருக்கும் ஸோ அதுவும் ஒரு ஒன் வேர்டில் உங்களுக்கு கேட்பாங்க கேட்மியமோ அல்லது போரானோ பயன்படுத்தி அந்த கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகள் அல்லது கண்ட்ரோல் ராட்ஸை உருவாக்குவாங்க அந்த கண்ட்ரோல் ராட் வந்து என்ன பண்ணோன்னா வழக்கமாக ரெண்டரை புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டரையிலேருந்து மூணு நியூட்ரான்கள் உருவாகிறத ஒரு நியூட்ரானாக கட்டுப்படுத்தும் அப்படி ஒரு மூணு ஒரு நியூட்ரானாக கட்டுப்படுத்துகிறப்ப அதை நம்ம எப்படி கூப்பிட போகிறோம்னா அது கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேட் அப்படின்னு கூப்பிட போகிறோம் அதாவது செயல்பாட்டு நிலை அப்படின்றாங்க ஏன்னா நமக்கு தேவையான அளவில் நியூட்ரான் இருக்குது ஒருவேளை அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம வந்துட்டு சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அல்லது தமிழில் வந்துட்டு உங்களுக்கு மீ செயல்பாட்டு நிலை அப்படின்றாங்க ஏன்னா நிறைய ஆகிறப்ப அந்த நியூ அது வந்து அணுகுலையை வெடிக்கிறதுக்கான ஒரு சூழலையும் கொண்டு போய் வெட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்துட்டு நம்மளுடைய கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகளுடைய வேலை அடுத்தது ஷீல்டிங் ஷீல்டிங் அல்லது தடுப்பு அமைப்பு ஸோ இந்த டப்பா இருக்குல்ல அந்த டப்பாவுக்கு வெளியில் ஒரு தடுப்புரை நல்ல ஒரு செவரு கட்டி வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா ஒருவேளை எதிர்பாராத விதமாக இந்த அணு இந்த இந்த பகுதி வெடி வெடி விபத்து ஏற்பட்டுச்சுன்னா மக்களை பாதிக்கக்கூடாது இல்லையா அதனால் மிகவும் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு தடுப்பு சுவரை வந்து எடுத்திருப்பாங்க அதுதான் ஷீல்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த ஷீல்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை மீட்டர் அளவுக்கு மொத்தமாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஒரு மீட்டர் வந்து நூறு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு மீட்டர்ன்றது கிட்டத்தட்ட வந்து இரநூறு இரநூத்தம்பது சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மொத்தமான ஒரு சுவரை வச்சு கட்டியிருப்பாங்க அப்படி எதிர்பாராத உதவ ஒரு வெடி விபத்து ஏற்பட்டாலுமே கூட அந்த செவத்து தாண்டி மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா குளிர்விக்கும் அமைப்பு அல்லது கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருந்தோம் ஸோ இதுக்குள்ளார நமக்கு கனநீரோ அல்லது கிராஃபைட்டோ உள்ள இருக்கும் கரியோ உள்ள இருக்கும் அது வந்துட்டு என்ன பண்ணும் நியூட்ரான்களுடைய வேகத்தை கட்டுப்படுத்தும் கட்டுப்படுத்துறப்ப ஒரு ஆற்றல் வெளியிடும் அந்த ஆற்றலை இப்படி வெளில கொண்டு போகும் ஆற்றல்ன்றது எனர்ஜி வெப்பத்தை வெளில கொண்டு போகுது சூடான ஒரு வெப்பத்தை வெளில கொண்டு போறப்ப இந்த இடத்துல உங்களுக்கு குளிர் வைக்கும் அமைப்பு இருக்கும் அதாவது தண்ணி வச்சிருப்பாங்க இந்த தண்ணி வழியா அந்த இதுவும் பாயிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாக்குறப்ப இந்த தண்ணி வந்து இந்த வெப்பத்தை எடுத்துக்கும் தண்ணி வெப்பத்தை எடுத்துக்கிட்டா என்ன ஆகும் தண்ணி சூடானா ஸ்டீம் ஆகும் நீராவியா மாற ஆரம்பிக்கும் அந்த நீராவியை இப்படி வெளியில கொண்டு போயிட்டு அதை ஒரு மோட்டர் மூலமா பயன்படுத்தி நமக்கு மின்சாரமா மாத்திக்கிறாங்க நீராவிய மின்சாரமா மாத்துறதுக்கான ஒரு வழிமுறை ஸோ இதுதான் அடிப்படையில எப்படி இது வேலை செய்யும் அப்படின்றதுக்கான அமைப்பு சார் ரெண்டு விதமான படம் வந்து புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு படம் இந்த படம் வந்துட்டு இன்னொன்று வந்து கீழே இருக்கிற இந்த படம் ஸோ ரெண்டுலையுமே நீங்கள் எழுதுற மாதிரி தான் இருக்கும் எக்ஸாமில் அதனால் கவனமாக பாருங்க
இங்க ஒரு சுத்திர மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அந்த சுத்திர மாதிரி அமைப்புல வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆவி வந்துட்டு மின்சாரமா மாத்தி வெளியில கொண்டு போறதுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் மறுபடியும் என்ன ஆகும்னா அந்த இது ஃபுல்லா தண்ணி தானே தண்ணி சுழற்சி அடைஞ்சு மறுபடியும் உள்ள வந்துடும் இங்கே ஸோ இதுதான் அடிப்படையான ஒரு அமைப்பு ஓகேவா ஸோ இந்த படத்தை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு அணு உலைகள் இந்தியா முழுக்க இருக்கு தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் கல்பாக்கம் கூடங்குளம் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இருக்கு பெரும்பாலும் நம்ம ஆராய்ச்சி ப காரணத்துக்காங்களை மட்டும்தான் அணு உலைகளை பயன்படுத்துவோம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் நம்ம மின்சாரத்தை உருவாக்கத்துக்கு பயன்படுத்துகிறோம் சொல்லப்போனால் இந்தியாவுடைய மொத்த மின்சார உற்பத்தியில் வெறும் ரெண்டு சதவீதம் தான் நமக்கு வந்துட்டு அணு உலைகள் மூலமாக கிடைக்குது ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அஞ்சு மார்க் கேள்வி இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எதை படிக்கலனாலுமே இதை நல்லா படிச்சுட்டு போங்க நிறைய எக்ஸாமில் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த பாடத்துறையை இறுதி பகுதியை பார்க்கலாம் இப்போ பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஏற்கனவே பிளவு பார்த்துருப்போம் இப்போ நாம் இணைவு பார்க்குறோம் பிளவுனா என்ன பார்த்தோம் ஒரு நியூட்ரான் ஒரு அணுக்கரு மேலே பட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த அணுக்கரு ரெண்டாக உடையுது ஸ்பிளிட் ஆகுது இதை நம்ம ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் பிளவுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்ப ஜாயிண்ட் ஆக போகுது ரெண்டு குட்டி அணுக்கரு ஏதாவது பண்ண ஏதோ ஒரு வேலை பண்றது மூலமா ரெண்டு சேர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு இணைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அல்லது நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுலயும் சின்னதுனா அதுக்கு ஒரு அளவீடு இருக்கணும் இல்லையா எந்த ஒரு அணுக்கு அணு எண் இரவத விட கம்மியா இருக்கோ அந்த ரெண்டு அணுக்கள் பிணையறப்ப அதை நம்ம அணுக்கரு இணைவுன்னு சொல்றோம் ஸோ ஒரு பதினெட்டு அணுக்கரு அணு எண் இருக்கிற ஒரு ஒரு அணுவும் ஒரு பத்து அணு எண் உள்ள ஒரு அணுவும் எதிர் விதம் ஒரு சூழல்ல ரெண்டுமே ஒன்று அதை நாம வந்து அணுக்கரு இணைவு அல்லது நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அது ஒரு ரெண்டு மார்க் கேள்வி இங்க இருக்க அணுக்கரு இணைவுக்கான விளக்கம் அல்லது ஆன்சர் இங்க மார்க் பண்ணிருக்கிறேன் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உதாரணத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாமே ஒரு அணு இருக்குது அந்த அணு வந்து அணு எண் வந்து இதுக்கு ஒரு பத்து இருக்குன்னு கற்பனை பண்ணிக்கும் இதோடைய நிறை எண் வந்து ஒரு பதினொன்று இருக்குன்னு கற்பனை பண்ணிக்கும் இன்னொரு அணு இருக்கலாம் அந்த அணு எனக்கு வந்து அணுவுக்கு வந்து அணு எண் பதினொன்று இருக்குன்னு கற்பனை பண்ணிக்கும் அணுக்கரு இருந்து பன்னெண்டு இருக்குன்னு கற்பனை பண்ணிக்கும் இது ரெண்டுமே சாதாரண சூழல்ல பிணையாது ஏன்னா அணுக்கருவும் பிளஸ் இந்த அணுக்கருவும் பிளஸ் ரெண்டுத்தையும் பக்கத்துல கொண்டு வந்தீங்கன்னா சேராது பிளஸும் பிளஸும் விலகை தான் போகும் அப்ப சாதாரண சூழல்ல இந்த பிணைப்பை ஏற்படுத்த முடியாது இது இணைவு ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நம்ம சும்மா ஆய்வு கூடத்திலேயோ இல்லை கிளாஸ்லேயோ உட்காந்துட்டு ரெண்டு ரெண்டு அணு பக்கத்தில் கொண்டு வரோம்னா கொண்டு வர முடியாது அதுக்குன்னு சில சூழல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்குறாங்க ஆனால் அணுக்கரு பிளவுக்கு சூழல் தேவையில்லை அணுக்கரு ரெண்டாக உடையிறதுக்கு எந்த நீங்கள் ரூமில் கூட உட்காந்து பண்ண வைக்கலாம் ஆனால் இணைக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக வேற விதம் தனிப்பட்ட சூழல் வேணுன்றாங்க அந்த சூழல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து பவர் ஏழு கேள்வின் அளவுக்கு வெப்பநிலை இருக்கணுமா அதாவது ஒரு கோடி கேள்வின் வெப்பநிலை அளவுக்கு இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் இந்த பிளவு வந்து இணைஞ்சு இந்த ரெண்டு அணுக்கரு வந்து இணையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அணுக்கரு இணைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ முக்கியமான காரணம் வந்துட்டு இந்த பத்து பவர் ஏழு கேள்வின் வெப்பநிலை கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு விதி ஸோ அப்படி பத்து பவர் ஏழு கேள்வின் வெப்பநில சும்மா அடுப்பை பத்து வச்சு சூடெல்லாம் பண்ண முடியாது அதுக்குன்னு வேற வேற கருவிகள் இருக்கும் இயற்கையிலேயே அப்படி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் அந்த சூழல் ரெண்டு அணுக்கரு இணைஞ்சதுன்னா அதுக்கு பேர் அணுக்கரு இணைவு வினை அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க அது ஒரு ரெண்டு மார்க் கேள்வி தெர்மோ நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் தெர்மோனா ஹீட்டு ஹீட்டை ஒரு பய மைய மையமாக வச்சு அணு நியூக்ளியர்னா அணுக்கரு ஃபியூஷன்னா ஒன்று செய்யறது இணையுது ஸோ தெர்மோ நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது அணுக்கரு இணைவு வினை அப்படின்னு கூப்பிடலாம் இது பெரும்பாலும் எங்க பார்க்க முடியும் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச உலகத்திலேயே ரொம்ப சூடான ஒரு பொருள்னா சூரியன் தான் ஸோ சூரியன்ல இந்த விளைவு வரம்புல பார்க்க முடியும் அப்படின்றாங்க இன்னும் சில இடத்துங்கள்ல நட்சத்திரங்கள்ல பார்க்கலாம் பொதுவாக சூரியனையே நம்ம நட்சத்திரம் தான் கூப்பிடுவோம் ஸோ சன் இட் செல்ஃப் ஸ்டார் ஸோ ஸ்டார்ஸ்ல இந்த மாதிரி அதிகமான வெப்பநிலை இருக்கும் அங்க வந்து இந்த இணைவு வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இப்போ ஒரு நட்சத்திரத்துல எப்படி நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு நட்சத்திரம் அப்படின்றது எப்படி உருவாகும்
அந்த வெப்பம் வந்துட்டு பத்து பவர் ஏழுக்கு மேலே போகிறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த வெப்பத்தில் அந்த மேகலுக்கு இடைப்பட்ட இருக்கிற இடத்துல அணுக்கள் வந்துட்டு ஒன்று ஒன்று இணைய ஆரம்பிக்கும் இப்படி தான் ஒரு நட்சத்திரத்தில் எப்படி வந்துட்டு இணைவு நடக்கும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு விளக்கம் இப்போ நம்ம சூரியனே ஒரு நட்சத்திரம் தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த சூரியனில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியனில் இந்த மாதிரி ஆரம்பத்தில் சூரியன் உருவானப்போ எப்படி உருவாகிருக்குன்னா இந்த மாதிரி தான் மேகங்கள் குப்பை தூசு து துரும்பு எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஒரு அமைப்பை வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்குள்ளார ஒன்று ஒன்று உரசரப்போ உரசரப்போ வந்து மெல்ல மெல்ல அதோடைய வெப்பநிலை அதிகமாகிட்டு அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து இன்னைக்கு சுச்சுவேஷனுக்கு அது எவ்வளோ வெப்பநிலையில் இருக்குன்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு பெருக்கள் பத்து பவர் ஏழு கேள்வின் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை கோடி சொல்லலாம் ஆமாம் ஒன்றரை கோடி இல்லை ஒன் ஒன்றரை கோடிக்கும் அதிகமான கேள்வின் வெப்பநிலையில் அது இப்போ இருக்குது அவ்வளோ சூடாக இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல சூரியனுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த அணுக்கருக்கள் குட்டி குட்டி அணுக்கருக்கள் ஒன்றா இணைய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு சூரியனில் நிறைய ஹைட்ரஜன் இருக்கும் அது எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா ஒரு வினாடிக்கு ஒரு வினாடிக்கு ஆறு பெருக்கள் பத்து பவர் பதினொன்று கிலோ ஹைட்ரஜன் வந்து ஹீலியமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றாங்க அப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணு குட்டி குட்டியாக எடுத்து அது வந்து ஹீலியமாக இணைவு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி அப்போ என்ன என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இருக்கிற வரைக்கும் தானே சூரியன் வந்து இந்த வேலையை பண்ணோம் ஹைட்ரஜன் தீர்ந்து போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா சூரியனில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் தீர்றதுக்கு அஞ்சு பில்லியன் வருஷங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட அது ஐநூறு கோடி வருஷங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம இன்னைக்கு வந்து அதிகபட்சமாக நம்மளுடைய வரலாறு நம்ம பின்னாடி போய் பார்த்தோம்னா கூட ரெண்டு லட்சம் வருஷங்கள் வரைக்கும் தான் நம்மளால் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு யூகத்தில் சொல்ல முடியும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியாது ஆனால் நம்ம சூரியனுடைய ஆயுள் என்ன நடக்கும்னு சொல்கிறோன்னா ஐநூறு கோடி வருஷங்கள் கழித்து தான் அந்த ஹைட்ரஜன் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது தீர்வோம் அப்படின்றோம் ஸோ ஹைட்ரஜன் ஒருவேளை தீர்ந்து போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா ஹைட்ரஜன் ஹீலியமாக மாறுது இல்லையா மறுபடியும் ஹீலியம் ஒன்று ஒன்று வந்துட்டு பிணைவ ஆரம்பிக்கும் அது என்ன கொடுக்குனா உங்களுக்கு கார்பனை வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா ரெண்டு இணைவு ஏற்படுறதுக்கு வெப்பநிலை தானே காரணம் வெப்பநிலை தான் ஆல்ரெடி பத்து பவர் ஏழு இருக்கு அவங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லா குட்டி குட்டி அணுக்களும் சேர்ந்து 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 வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் கார்பனாக மாற ஆரம்பிக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இன்னைக்கு சூரியன் இருக்கிற அந்த சைஸை விட அதோடைய சைஸை பல மடங்கு பெருசாகும் பல மடங்கு பெருசாகிறப்ப சூரியனுடைய ஈர்ப்பு சக்தினால எல்லா பூ எல்லா கிரகங்களும் எல்லா பிளானட்ஸுமே வந்துட்டு சூரியனுக்குள்ளே போயிட்டு பிளானட்ஸ்லாம் அழிய ஆரம்பிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி தான் ஒரு இணைவு ஏற்படுறதுக்கான ஒரு சூழல் சூரியனில் ஹைட்ரஜன் தானே நம்ம பிணையும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் ஹைட்ரஜன் தான் ஃபியூஸ் ஆக போகுது ஹைட்ரஜனை ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் இருக்குது நம்ம அதை ப்ரோட்டானும் கூப்பிடலாம் அதனால் இதை ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் சைக்கிள் அப்படின்னும் கூப்பிட்றாங்க ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் சுற்று ஏன்னா ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் சேர்ந்து ஹீலியமாக மாறுது ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் சேர்ந்து ஹீலியமாக மாறுது சுற்றி சுற்றி வர்றதுனால அது வந்து ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் சுற்று அல்லது ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் சைக்கிள்ன்றாங்க இதை ஹான்ஸ் பெத் அப்படின்ற ஒருத்து தான் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறார் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் வந்து சார்ந்து ஒரு வினை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒரு ஹைட்ரஜனோ இல்லை ப்ரோட்டானே எடுத்துக்கோமே ஒரு ப்ரோட்டானோ ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன கொடுக்கும் ஹெச் ஹெச் இருக்குது இது வந்து நிறைய படிகளில் நடக்கும் எடுத்தவொன்னே அது ஹீலியம் கொடுத்துறாது இல்லை சில ஸ்டெப்புகள் நடக்கணும் ஏன்னா ஹீலியம் உடைய அடிப்படை அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அணு எண் வந்து ரெண்டு அதோடைய நிறை எண் வந்து நாலு மாஸ் நம்பர் வந்து நாலு ஸோ அது ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்பில் தான் நடக்கும் இந்த ரெண்டு ஹெச் என்ன ஆகும்னா ஹெச் ஹெச்சும் சேர்ந்துட்டு இந்த ஹைட்ரஜன் தான் உருவாகும் அதனால் அணு எண் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்று தான் மேலே இருக்க ரெண்டு நிறைய ஒன்று ஒன்றும் கூட்டிகிட்டு ரெண்டு ஆகிடும் இந்த ஒன்று ஒன்றும் கூட்டாது ஏன்னா ஒன்று ஒன்று கூட்டுன்னா ரெண்டாவது ஹீலியமுக்கு போயிடும் ஹீலியமுக்கு போயிடும் ஹீலியம் நிற்கணுன்னா எனக்கு நிறைய நாலாவது இருக்கணும் ரெண்டை வச்சுட்டு என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது அது ஹைட்ரஜன்லேயே இருக்காதான்னு ட்ரை பண்ணும் அதனால தான் கீழே இருக்குது கூட்டாமல் அது ஒன்றாவே இருக்குது ப்ளஸ் பாசிட்ரான் ஒன்று வெளியிடுது அப்படின்றாங்க ப்ளஸ் ஆட்டல் வந்து வெளியிடுது அப்படின்றாங்க பிளவு ஏற்பட்டாலும் சரி பிணைவு ஏற்பட்ட இணைவு ஏற்பட்டாலுமே அங்கே ஆட்டல் வெளியிடும் எனர்ஜி வந்து வெளியில் போக ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் மறுபடியும் என்னது மறுபடியும்
ஃபியூஷன் இணைவு ஏற்படுறப்ப என்ன விதமான ஆற்றல்னா காம கதிர்கள் வெளியிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ மறுபடி இந்த ஹீலியம் எடுத்துக்கோம் ஹெச்சி டூ த்ரீ ப்ளஸ் இன்னொரு ஹீலியம் உலகத்தை சேர்ந்து பிணைப்பு என்னாகுன்னா உனக்கு நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த ஹீலியம் வடிவம் தான் நமக்கு கிடச்சிடும் ப்ளஸ் ஹெச் ஒன்று ஒன்று ப்ளஸ் ஹெச் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு படிகளாக நடக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா கவனமாக பாருங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா சூரியனில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் ரொம்ப சூடாக இருக்குல்ல அதனால் வந்துட்டு பிணைவு ஏற்பட்டுரும் அப்போ இவனுக்கு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து என்ன ஆகும்னா வந்துட்டு இன்னொரு ஹைட்ரஜனை உருவாக்குவாங்க ஏன்னா இவனுங்களுக்கு ஹீலியமாக நேரடியாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டு ஹைட்ரஜன்லேயும் ஒரு ஒரு நிறையம் தான் இருக்குது எனக்கு ஹீலியமாக வரணும்னா நாலாவது வேணும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா டே நம்மளால் இன்னொரு உருவமாக மாற முடியாது இப்போதைக்கு நம்ம ஒன்று ரெண்டுனே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் இதில் வந்து ஒரு பாசிட்ரான் வெளியில் போகுது ஒரு ஆற்றல் வந்து வெளியில் போகுது இப்போ என்ன பண்ணுறான் ஒன்று ரெண்டுன்னு இருக்கு இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணுறான் வேறு எவனாவது கூட வருவானா ஏன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து ஒரு வடிவத்தை எனக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ இன்னொரு யாராவது ஹைட்ரஜன் வந்து நம்ம ஹீலியமாக மாறிடலாம் இல்லையா ஏன்னா இன்னொரு ஹைட்ரஜன் வந்து அந்த மேலே இருக்கிற ரெண்டு மூணாக மாற்றிக்கலாம் அப்போ இன்னொரு ஹைட்ரஜன் நடந்து போகணும் பிடிச்சி இவன் மறுபடியும் இவன் கூட சேர்த்துக்கும் அப்போ என்ன விளைவு கிடைக்கும்னா எனக்கு ஹீலியம் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஹீலியம்னா இங்கே இது ஒன்று ஒன்று இல்லையா ஸோ இது ஒன்று ஒன்று சேர்ந்து ரெண்டாயிடும் இந்த ஒன்று ரெண்டு சேர்ந்து மூணு ஆகிடும் இது என்னுடைய ஹீலியம் இப்படி இணையிறப்ப எனக்கு காம ஆற்றல் வெளியிடுதுன்றாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஹீலியம் இன்னொரு எனக்கு மதிப்பு வேணும் ஓகேவா உதாரணத்துக்கு இது ஹீலியம் இன்னொரு ஹைட்ரஜனோடு சேரலாம் இல்லை ஹீலியம் இன்னொரு ஹீலியமோடு சேரலாம் ஏன்னா எனக்கு ஹெச்சி மூணுன்னு கிடைச்சாலும் ஹீலியம் தான் ஹெச்சி இங்கே நாலுன்னு கிடைச்சாலும் அது ஹீலியம் தான் அப்போ என்ன பண்ணுவான்னா இவன் பக்கத்தில் ஏற்கனவே ஒரு ஹீலியம் உருவாகி ஒருத்தன் நடந்து போயிட்டுருக்கான் அவனை பிடிச்சிக்குவான் இன்னொரு ஹீலியம் பக்கத்தில் இந்த விளைவு மலையே இன்னொரு ஒருத்தன் உருவாகி தனியாக சுற்றிட்டு இருப்பான் ஸோ இவனு ரெண்டு மூணுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இவனு ஹீலியம் தான் இந்த ஹீலியமோடு இவன் ஒன்று சேர்ந்து என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு நிலையான ஹீலியம் ரெண்டு நாலுன்னு உருவாகிடும் பட் எனக்கு இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இரண்டுமே ஹீலியம் என்றாலும் ரெண்டாகவே கிடச்சிருச்சு இங்கே மூணு இங்கே மூணு ஆறு இருக்கு இல்லையா ஆறு வேணா நாலு தான் எனக்கு வேணுன்றதுனால திருப்பி இவன் என்ன பண்ணுறோம்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜனை வெளியிட்டுருவோம் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து நல்லா கவனி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து எனக்கு ஒரு ஹீலியமையே கொடுத்து மறுபடியும் எனக்கு மறுபடியும் எனக்கு எந்த ஹைட்ரஜன் வச்சு ஆரம்பிச்சிடும் அங்கேயே எனக்கு திருப்பியும் வந்துருச்சு இதனால தான் ஹைட்ரஜன் சூரியன்லேருந்து அழியறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன்னா ஏற்கனவே அழியல இங்கே இங்கே முதல் சூரியன் நம்ம இலக்கு ஹைட்ரஜன் இழக்கவே இல்லை இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் பயன்படுத்துகிறாங்க விளைவில் வந்து எனக்கு திருப்பி ஒரு ஹைட்ரஜன் திருப்பி ஒரு ஹைட்ரஜனே கிடச்சிருக்கு இதனால தான் ரொம்ப நிலையாக அது போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் சுழற்சிக்கான ஒரு சமன்பாடு இது கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க நான் சொன்ன கதை மாதிரியே நீங்கள் படித்து பாருங்கள் இந்த பொம்மை பொம்மையாக போட்டு இது உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து ஒரு இடைநிலை ஹைட்ரஜன் கொடுக்குறான் அதுக்கப்புறம் இப்போ அது ஓரமாக போயிட்டு இருக்கிற இன்னொரு ஹைட்ரஜன் சேர்த்து இன்னொரு குட்டி ஹீலியம் உருவாக்குறான் இந்த குட்டி ஹீலியம் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் பெரிய ஹீலியமாக ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு குட்டி ஹீலியம் சேர்ந்து ரெண்டும் வந்துட்டு ஒன்று சேர்ந்து பெரிய ஹீலியம் ஆகிடுது எல்லாமே குட்டி குட்டி அணுக்கள்ன்றதுனால அந்த வெப்பநிலை சார்ந்து அதை வந்து வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த ஹைட்ரு ஒரு இந்த ஒரு வினையில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து ஒரு ஹீலியம் கொடுக்கல இந்த வினையில் மட்டுமே இருபத்தேழு மில்லியன் மெகா எலக் எழுவத்தேழு மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அல்லது இருபத்தேழு பெருக்கள் பத்து பவர் ஆறு எலக்ட்ரான் வோல்ட் அளவுக்கு ஆற்றல் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவ்வளோ சூடாக இருக்குமா இது வந்துட்டு அடிப்படையான எப்படி வந்துட்டு ஒரு இணைவு நடக்குது எப்படி அணுக்கர் இணைவு அல்லது நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரெண்டு குட்டி அணுக்கள் வந்து ஒன்று சேருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ சூரியன் தான் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இதில் நிறைய நம்பர்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அதோடைய வெப்பநிலை கொடுத்துருக்குறாங்க எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இருக்கும் சூரியனில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த பூமியில் இந்த சூரியனில் இருக்கிற எல்லா ஹைட்ரஜனும் தீந்து போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன சொன்னேன் ஹைட்ரஜனே இருக்காது அப்போ பூமி சூரியன் ஃபுல்லாக வெறும் ஹீலியம் தான் வச்சுருக்கோம் ஏன்னா எல்லாமே ஹீலியமாக மாறிடுச்சு இந்த ஹீலியமில் வந்து கார்பனாக மாறுற அந்த
ஒரு அணு அப்படின்னா அந்த அணு கருக்குலர் அணுக்குலர பல விஷயங்கள் இருக்கும் ஒரு ஆட்டம்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் எலக்ட்ரான்கள் இந்த இ மைனஸ்ல போட்டிருக்கிறதெல்லாம் எலக்ட்ரான்கள் அது வந்து அதுடைய பாதையில வட்ட பாதையில சுத்திட்டு இருக்கும் ஆர்பிட்டல்கள்ல இந்த பி பிளஸ் என் மைனஸ் இருக்கு இல்லையா சரி என் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் நம்ம வந்து அணுக்கரு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட போகிறோம் இந்த அணுக்கருக்குள்ளார அடிப்படையில் என்ன இருக்குன்னா அதாவது ஒரு அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு புரோட்டானும் நியூட்ரான் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருந்தாங்க புரோட்டானது நேர் சுமை நேர்மின் சுமை கொண்டது ப்ளஸ் சார்ஜாக இருக்கும் நியூட்ரானுக்கு சுமை கிடையாது ஸோ இது மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினச்சாங்க அப்புறம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்குள்ளே அவங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா இல்லைங்க இந்த புரோட்டானு நியூட்ரானுக்கு இல்லாமல் இந்த அணு கருக்குலர இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கு பேர் குவார்க் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க இந்த குவார்க்குகள் ஆறு விதமாக பிரிக்கிறாங்க அப் டவுன் சார்ம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் டாப் பாட்டம் இந்த மாதிரி ஆறு விதமான குவார்க்குகள் வந்து உள்ள இருக்குன்றாங்க மேல் கீழ் கவர்வு புதுமை ஆமா புதுமை தான் உச்சி அடி ஸோ இந்த ஆறு விதமான குவார்க்குகள் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த குவார்க்குகளை மேற்கொண்டு வரைமுறைப்படுத்துறப்ப என்னன்னா ஒரு புரோட்டானுக்கு எத்தனை குவார்க்கு இணை அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு நியூட்ரானுக்கு எத்தனை ப்ரோ எத்தனை குவார்க்கு இணைனு சொல்லும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு புரோட்டான் அப்படின்றது என்னன்னா ரெண்டு அப் குவார்க்குகளும் ஒரு டவுன் குவார்க்கும் சேர்ந்தது ரெண்டு மேல் குவார்க்கும் ஒரு கீழ் குவார்க்கும் சேர்ந்ததா வந்துட்டு உங்களுக்கு புரோட்டான் அப்படின்றாங்க நியூட்ரான் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு அப் குவார்க்கும் ரெண்டு டவுன் குவார்க்கு டவுன் குவார்க்கும் சேர்ந்தது ஒரு மேல் குவார்க்கும் ஒரு ரெண்டு கீழ் குவார்க்கும் சேர்ந்தது தான் ஒரு நியூட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒரு குவார்க் அப்படின்றதுக்கான மின்சுமை வந்து ஃப்ராக்ஷன்ல இருக்குமா விகிதத்துல இருக்குமா ஒரு குவார்க்குக்கான மின்சுமை எலக்ட்ரானை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டின் கீழ் மூணு எலக்ட்ரான் ஒன்றுன்னா அதுல ரெண்டு பை மூணு அளவுக்கு தான் இதோடைய மின்சுமை இருக்கும் அப்படின்றாங்க இல்லைன்னா எலக்ட்ரான் மைனஸ் ஒன்னு பை மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோடைய மின்சுமை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்குறாங்க இது வந்து உங்களுடைய மேல் குவார்க்குக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு கீழ் குவார்க்குக்குமான மின்சுமை இதை அடிப்படையாக வச்சு தான் ஒரு புரோட்டான் எப்படி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ஒரு நியூட்ரான் எப்படி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது சிம்பிளாக எப்படி விளக்கலான்னா கவனமாக பாருங்கள் ஒரு புரோட்டான் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு மேல் குவார்க் இல்லையா அப்போ ஒரு மேல் குவார்க் வந்து ரெண்டு பை மூணு ரெண்டு மடங்குன்றதுனால ரெண்டோட பெருகிக்கலாம் ப்ளஸ் ஒரு கீழ் குவார்க் அது மைனஸ் ஒன்று பை மூணு அப்போ புரோட்டான் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ரெண்டு நாலு பை மூணு எலக்ட்ரான் ப்ளஸ் மைனஸும் மைனஸும் மைனஸ் ஒன்று பை மூணு எலக்ட்ரான் அப்போ புரோட்டான் ஈக்குவல் டு கீழே ரெண்டுமே மூணு தானே இருக்குது அப்போ அப்படியே போட்டுக்கலாம் நாலு எலக்ட்ரான்ட ஒரு எலக்ட்ரான் போச்சுன்னா மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கும் மூணு மூணு பை மூணு ஏ வகுத்தினா வந்து ஒன்று ஈ கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்போ ஒரு புரோட்டானுடைய மின்சுமையும் ஒரு எலக்ட்ரானுடைய மின்சுமையும் கிட்டத்தட்ட மதிப்பில் சமமாக இருக்கும் ஆனால் குறிகளில் புரோட்டான் வந்து ப்ளஸ் மின்சுமை கொண்டு இருக்கும் எலக்ட்ரான் வந்து மைனஸ் மின்சுமை கொண்டு இருக்கும் அதே நீங்கள் நியூட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேல் மின் சுமை ஒரு மேல்னா ரெண்டு பை மூணு இ ஒரு அப் குவார்க் ப்ளஸ் ஒரு ரெண்டு க கீழ் மின் சுமை ரெண்டு கீழ் குவார்க் இருக்கான் டவுன் குவார்க் இருக்கு ஸோ ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு பெருக்கள் மைனஸ் ஒன்று பை மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கும் என் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பை மூணு இ இந்த மைனஸ் ஒன்றும் ரெண்டும் பெருக்கணா ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு பை மூணு எலக்ட்ரான் வரும் அப்புறம் என் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பை மூணு இ ப்ளஸ் மைனஸும் மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு இ வரும் ரெண்டும் அடிப்பட்டுறதுனால எண்ணுக்கு மதிப்பு ஜீரோ ஆகிடும் அதாவது எண்ணுக்கு மின்சுமை கிடையாது அதுதான் இங்கே போட்டிருப்போம் நைட்ரஜனுக்கு மின்சுமை கிடையாது புரோட்டானுக்கு உங்களுக்கு மின்சுமை இருக்குது அப்படின்றத இப்படி தான் நம்ம விளக்குறாங்க ஸோ அதை தான் இங்கே படமாக உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறாங்க இந்த குவார்க்குகள் மாதிரி அடிப்படை பருப்பொருட்களை பற்றி படிக்கிறதுக்கு வந்து பார்ட்டிகல் ஃபிசிக்ஸ்னே ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு பேர் துகள் இயற்பியல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை வந்துட்டு ரொம்ப தீவிரமாக படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ இருக்கிற அறிவுக்கு படி இவங்க குவார்க்குகள் அளவுக்கு தான் போயிருக்கிறாங்க இன்னும் ஆழ்மையாக போய் ப பார்க்குறப்ப வந்துட்டு இன்னும் நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த குவார்க்குகளை எங்கே கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா இது ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம் ஸ்டான்ஃபோர்ட் லீனியர் அக்சலரேட்டர் சென்டர் அப்படின்ற ஒரு இடம் அமெரிக்காவில் இருக்கு அங்கே தான் இந்த குவார்க்குகள்லாம் கண்டுபிடிக்கப்படுது ஸ்டான்ஃபோர்டு துகள் முடுக்கி மையம் அப்படின்றாங்க எஸ்எல்ஏசி ஏன்னா எக்ஸாம் எஸ்எல்ஏசி தான் கேட்டிருப்பாங்க அதனால் இதை வச்சு நீங்கள் பார
பொதுவாக நம்ம பல விசைகளை வந்து நம்ம அன்றாடம் உணர்ந்துட்டு இருக்கோம் ஒன்று வந்துட்டு ஈர்ப்பு விசை நம்ம பூமியில் இருக்கிறப்ப பூமியிலோட நம்ம நடக்கிறப்பையோ ஓடுறப்பையோ ஏன் நம்ம தலையோடையே ஒட்டி ஓடுறோம் நம்மளையால நம்ம ஏன் பறக்க முடியல அப்படின்னா பூமி ஒரு விசைய நம்ம மேலே செலுத்தி அதை நம்ம தரையோட நம்மளை ஒட்டி வைக்குது அதனால தான் மலைகள் அப்படியே தரையோட இருக்குது மரங்கள் தரையோட இருக்குது கார்கள் ரோட்ல போறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது ஸோ அத ஈர்ப்பு விசைகள் அல்லது புவி ஈர்ப்பு விசைன்னு சொல்றோம் இல்ல அது கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை நம்ம லெவன்த்ல செகண்ட்ல சொல்ல படிச்சிருப்போம் அப்புறமா நம்ம என்ன படிச்சோம்னா மின்காந்த விசைகள் பார்த்தோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த மின்காந்த விசைகள்லாம் என்ன பார்த்துருந்தோம் அணுக்களுக்கு இடையே வந்து ஒரு விசை இருக்கும் ஒரு ரெண்டு அணுக்கள் இருந்துச்சுனா அதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு மின்காந்த விசைகள் இருக்கும் அந்த அணு அதுக்கேற்ற மாதிரி அணுக்கள் வேலை செய்யும் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் அதை நம்ம ஃபோர்த் லெசன் தேர்ட் லெசன் டுவெல்த்லயே படிச்சிருக்கோம் அதுக்கடுத்தது அணுக்கரு விசை பார்த்தோம் அணுக்கரு விசைனா என்ன ஒரு அணுக்கருக்குள்ள புரோட்டான் நியூட்ரான் இருக்கும் ஏதோ ஒரு விசை அது எல்லாத்தையுமே இறுக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம அணுக்கரு விசை அல்லது நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இறுதியா இந்த லெசன்ல நம்ம இது வரைக்கும் சொல்லாத ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு இந்த வீக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அல்லது மென் விசைகள் அப்படின்றாங்க இது எங்க பார்க்க முடியும்னா எங்கெல்லாம் அணுக்கரு இணைவு ஏற்படுதோ அங்க ஒரு விதமான ஆற்றல் வெளியிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு இங்க முன்னாடி செக்ஷன்ல போனீங்கன்னா கூட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆற்றல் வந்து வெளியிடுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அது என்ன ஆற்றல்னா அதுதான் இந்த மின் விசைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப வலிமை குறைந்த ஒரு விசைகளாக இருக்கும் அதை வந்து அந்த ரெண்டு அணுக்கள் இணையிறப்ப அது வெளியிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த நான்கு விதமான விசைகள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எக்ஸாம்பிள்லேயே நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் நீங்கள் பூமியோட நீங்கள் இருக்கிறப்ப வந்துட்டு உங்களுக்கு புவியீர்ப்பு விசையை நீங்கள் உணர்வீங்க நீங்கள் நடக்கிறப்ப உங்கள் கால்கள் வந்து தரைகள் தரை மேலே இருக்கிற உராய்வு இல்லை நம்ம இன்னொரு பொருளை தொடரப்ப இருக்கிற உராய்வு மூலமாக மின்காந்த விசைகளை நம்மளால் உணர முடியும் நம்ம அணு கருக்கள்லாம் வந்துட்டு இந்நிலையாக இருந்தால் தான் அந்த அணு நிலையாக இருக்கும் இப்போ நம்ம உடம்பு எடுத்துட்டிங்கன்னா கூட லட்சக்கணக்கான அணுக்கள் இருக்கும் ஏன் அணுக்கள் உடையாமல் நிலையாக இருக்குன்னா அந்த அணுக்கரு வந்து அதை உடையாமல் இறுக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்குது அதனால தான் கடைசியாக வந்துட்டு அந்த ஆற்றல் இணைவு ஏற்படுறது சூரியனில் ஏற்படுற இணைவு மூலமாக ஒரு விதமான ஆற்றல் வெளியிடுது அந்த ஆற்றல் தான் நமக்கு பூமி வரைக்கும் வந்துட்டு நமக்கு வெயிலாகவோ நமக்கு வெப்பமாகவோ தருது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மனிதனுமே இந்த நான்கு விதமான ஆற்றல்களையுமே அல்லது நான்கு விதமான விசைகளுமே வந்து ஒரு ஒரு காலகட்டத்திலையும் உணர்ந்துக்கிட்டே இருப்பான் அப்படின்றத விளக்குறாங்க ஸோ இவ்வளோதான் நம்ம இந்த லெசன் வந்துட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லெசன் ஸோ நல்லா பாருங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் நான் ஒரு மார்க்கும் கணக்குகள்லாம் போட்டுட்டு நான் அடுத்த லெசனும் உங்களுக்கு அப்படியே கவர் பண்ணுறேன் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்த விஷயங்கள் புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கெல்லாம் இருக்கும் இந்த வீடியோ அனுப்பி விடுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள